வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக தீபிகா சதீஷ் தலைப்புச் செய்திகள் நாடு தழுவிய ஊரடங்கு ஜூன் முப்பதாம் தேதி வரை நீட்டிப்பு அடுத்த மாதம் எட்டாம் தேதி முதல் வழிபாட்டு தலங்கள் ஹோட்டல்களை திறக்க அனுமதி மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் அறிவிப்பு பள்ளிகள் கல்லூரிகளை திறப்பது குறித்து மாநில அரசுகளுடன் கலந்தாலோசனைக்கு பின்னர் ஜூலை மாதத்தில் முடிவு மத்திய அரசு பெற்றோர் மற்றும் சம்பந்தப்பட்டவர்களிடம் கருத்து கேட்க மாநில அரசுகளுக்கு அறிவுறுத்தல் பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாட்டு மக்களுடன் உரையாடும் மனதின் குரல் நிகழ்ச்சி அகில இந்திய வானொலியில் இன்று காலை பதினோரு மணிக்கு ஒலிபரப்பு சென்னை காஞ்சிபுரம் திருவள்ளூர் செங்கல்பட்டு மாவட்டங்களில் பேருந்து ரயில் சேவையை தொடங்கக்கூடாது முதலமைச்சருக்கு மருத்துவ நிபுணர் குழு பரிந்துரை சர்வதேச விண்வெளி ஆய்வு மையத்திற்கு நாசா விண்வெளி வீரர்களுடன் ஸ்பேஸ் எக்ஸ் விண்வெளி ஓடம் வெற்றிகரமாக அனுப்பி வைப்பு ராஜீவ் கேல் ரத்னா விருதுக்கு பிரபல இந்திய கிரிக்கெட் வீரர் ரோஹித் சர்மாவின் பெயரை பரிந்துரைத்தது பிசிசிஐ விரிவான செய்திகள் நாடு தழுவிய ஊரடங்கு இன்றுடன் முடிவடைய உள்ள நிலையில் கொரோனா தொற்றால் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பகுதிகளில் ஜூன் முப்பதாம் தேதி வரை ஊரடங்கை நீட்டித்து மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது என்றாலும் ஜூன் எட்டாம் தேதி முதல் வழிபாட்டு தலங்கள் வணிக வளாகங்கள் ஹோட்டல்களுக்கு படிப்படியாக அனுமதி அளிக்கப்படும் என்றும் மத்திய அரசு கூறியுள்ளது கொரோனா தொற்றை கட்டுப்படுத்தும் நடவடிக்கையாக நாடு தழுவிய ஊரடங்கு கடந்த மார்ச் மாதம் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி முதல் அமல்படுத்தப்பட்டது முதலில் ஏப்ரல் பதினைந்தாம் தேதி வரையும் தொடர்ந்து மே மூன்றாம் தேதி வரையும் பின்னர் மே பதினேழாம் தேதி வரையும் நீட்டிக்கப்பட்டு நான்காம் கட்டமாக இன்று வரை நீட்டிக்கப்பட்டது இந்த நிலையில் சென்னை மும்பை உள்ளிட்ட நாட்டின் பல்வேறு நகரங்களிலும் தொற்று பரவல் எண்ணிக்கை தொடர்ந்து அதிகரித்து வருவதாலும் தொற்றை கட்டுப்படுத்தும் நடவடிக்கையாகவும் ஐந்தாம் கட்ட ஊரடங்கை மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது ஏற்கனவே தமிழகம் உள்ளிட்ட அனைத்து மாநிலங்களிலும் ஊரடங்கு கட்டுப்பாடுகள் தளர்த்தப்பட்டுள்ள நிலையில் ஐந்தாம் கட்ட ஊரடங்கு காலத்திலும் மேலும் பல தளர்வுகளுக்கு அனுமதி அளித்து மத்திய அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது அதன்படி கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பகுதிகளில் அடுத்த மாதம் முப்பதாம் தேதி வரை ஊரடங்கு நீட்டிக்கப்படுவதாகவும் இதர பகுதிகளில் பல்வேறு நடவடிக்கைகளை இயல்பு நிலைக்கு கொண்டுவரும் வகையில் விரிவான தளர்வுகள் வழங்கப்பட்டிருப்பதாகவும் மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் வெளியிட்ட அறிக்கை தெரிவிக்கிறது மேலும் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பகுதிகளை கண்டறிந்து அவற்றை வரையறை செய்வதற்கு மாநில அரசுகளுக்கு கூடுதல் அதிகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது நோய் தொற்று அதிகமுள்ள பகுதிகளில் கட்டுப்பாடுகள் கண்டிப்பான முறையில் கடைபிடிக்கப்பட வேண்டும் அத்தியாவசிய நடவடிக்கைகள் மட்டுமே அனுமதிக்கப்படலாம் மாநிலங்களுக்கிடையேயும் மாநிலங்களுக்கு உள்ளேயும் மக்கள் மற்றும் சரக்கு போக்குவரத்துக்கு தடையில்லை இனிமேல் தனியாக அனுமதி பெற தேவையில்லை மாநிலங்களில் உள்ள தொற்று பாதிப்பு அடிப்படையிலும் பொது சுகாதாரத்தை பராமரிக்கவும் மக்கள் நடமாட்டத்தை கட்டுப்படுத்தும் அதிகாரம் மாநில மற்றும் யூனியன் பிரதேச அரசுகளுக்கு உண்டு அதற்கான அறிவிப்பை சம்பந்தப்பட்ட அரசுகள் வெளியிட வேண்டும் மேலும் உரிய வழிமுறைகளையும் பின்பற்ற வேண்டும் என்று உள்துறை அமைச்சகம் அந்த அறிவிப்பில் தெரிவித்துள்ளது ஏற்கனவே இரவு ஏழு மணி முதல் காலை ஏழு மணி வரை அறிவிக்கப்பட்டிருந்த ஊரடங்கு இனி இரவு ஒன்பது மணி முதல் காலை ஐந்து மணி வரை என தளர்த்தப்படுகிறது இந்த நேரத்தில் மக்கள் அவசியமின்றி வெளியில் நடமாட அனுமதி இல்லை ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்ட பயணிகள் ரயில் போக்குவரத்து சிறப்பு ரயில்கள் உள்நாட்டு விமான சேவை இந்தியர்களை மீட்டு வருவதற்காக இயக்கப்படும் வெளிநாட்டு விமான கப்பல் போக்குவரத்து தடையின்றி தொடரும் திருமணம் துக்க நிகழ்ச்சிகளுக்கு ஏற்கனவே நடைமுறையில் உள்ள கட்டுப்பாடுகள் தொடரும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஜூன் எட்டாம் தேதி முதல் வழிபாட்டு தலங்கள் வணிக வளாகங்கள் உணவகங்கள் உள்ளிட்டவற்றுக்கு முதல் கட்டமாக அனுமதி அளிக்கப்படும் தனிநபர் இடைவெளியை கடைபிடிப்பது தொற்று பரவலை தடுப்பது உள்ளிட்ட அந்த இடங்களில் கடைபிடிக்க வேண்டிய வழிமுறைகளை மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் இதர அமைச்சகங்களுடன் ஆலோசனை நடத்தி வெளியிடும் பள்ளி கல்லூரிகளை திறப்பது குறித்து மாநிலங்கள் யூனியன் பிரதேசங்களுடன் கலந்து ஆலோசனை செய்து ஜூலை மாதத்தில் முடிவெடுக்கப்படும் பெற்றோர் மற்றும் சம்பந்தப்பட்டவர்களின் கருத்துக்களை கேட்டு 
மாநில அரசுகள் ஆலோசனை நடத்தி கல்வி நிறுவனங்களில் மேற்கொள்ள வேண்டிய வழிமுறைகளையும் மத்திய அரசு சுகாதார அமைச்சகம் வெளியிடும் என்று உள்துறை அமைச்சக செய்திக்குறிப்பு தெரிவிக்கிறது நாடு தழுவிய ஊரடங்கு ஜூன் முப்பதாம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் சர்வதேச வர்த்தக பயணியர் விமான சேவைகளையும் அன்றைய தினம் நள்ளிரவு வரை தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்கப்படுவதாக விமான போக்குவரத்து அமைச்சக இயக்குநரகம் தெரிவித்துள்ளது கொரோனா தொற்று பரவலை தடுக்க ஏதுவாக ஊரடங்கை நீட்டித்து உள்துறை அமைச்சகம் வெளியிட்ட அறிவிப்பை தொடர்ந்து விமான போக்குவரத்து அமைச்சகம் இந்த அறிவிப்பை வெளியிட்டது ஏற்கனவே இன்று வரை சர்வதேச விமான சேவைகள் நிறுத்தப்பட்டிருந்தன தற்போது அடுத்த மாதம் முப்பதாம் தேதி வரை இந்த சேவை ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது அதன்படி வெளிநாடுகளிலிருந்து இந்தியாவிற்கு வருகை தரும் மற்றும் இந்தியாவிலிருந்து புறப்படும் விமான நிறுவனங்களுக்கு இது தொடர்பான அதிகாரப்பூர்வ தகவல் தெரிவிக்கப்படும் என்றும் எப்போது சேவை தொடங்கும் என்பது குறித்தும் பின்னர் தெரிவிக்கப்படும் என்றும் விமான போக்குவரத்து அமைச்சக இயக்குநரகம் தெரிவித்துள்ளது நாடு முழுவதும் கடந்த இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி முதல் உள்நாட்டு விமான சேவைகள் இரண்டு மாத காலத்திற்கு பின்னர் மீண்டும் தொடங்கப்பட்டிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாட்டு மக்களுடன் உரையாடும் மனதின் குரல் நிகழ்ச்சி அகில இந்திய வானொலியில் இன்று காலை பதினோரு மணிக்கு ஒலிபரப்பாகிறது ஒவ்வொரு மாதமும் கடைசி ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் பிரதமர் தமது எண்ணங்களை நாட்டு மக்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளும் நிகழ்வாக இந்த உரை ஒலிபரப்பாகும் காலை பதினோரு மணிக்கு ஒலிபரப்பாகும் அறுபத்தி ஐந்தாவது மனதின் குரல் உரையை அனைத்து வானொலி நிலையங்களும் தூர்தர்ஷன் அலைவரிசைகளும் ஒலிபரப்பும் மேலும் நியூஸ் ஆன் ஏர் இணையதளத்திலும் மொபைல் செயலியிலும் அகில இந்திய வானொலி தூர்தர்ஷன் செய்தி அலைவரிசை பிரதமர் அலுவலக யூ டியூப் சேனல்களிலும் பிரதமரின் உரை இடம்பெறும் பிரதமரின் ஹிந்தி உரையை தொடர்ந்து பிராந்திய மொழிகளில் மனதின் குரல் உரை ஒலிபரப்பாகும் பெங்களூருவில் உள்ள ராஜீவ்காந்தி சுகாதார அறிவியல் பல்கலைக்கழகத்தின் வெள்ளி விழா கொண்டாட்டங்களை பிரதமர் நரேந்திர மோடி காணொலி காட்சி மூலம் நாளை தொடங்கி வைக்கிறார் இந்த தகவலை பெங்களூருவில் நேற்று கர்நாடக மாநில மருத்துவ கல்வித்துறை அமைச்சர் சுதாகர் தெரிவித்தார் கொரோனா தொற்று முறியடிப்பில் இந்தியா தன்னிறைவை அடைய வேண்டும் என்ற பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் கனவை நனவாக்கும் செயல்பாடுகளில் இந்த பல்கலைக்கழகம் ஈடுபட்டிருப்பதாக அவர் கூறினார் சுகாதார அறிவியல் பல்கலைக்கழகமான இங்கு இரண்டரை லட்சம் மாணவர்கள் மற்றும் இருபத்தி மூன்றாயிரம் பேராசிரியர்கள் உள்ளனர் கொரோனா தொற்று முறியடிப்பில் இவர்கள் தங்களின் உறுதியான பங்களிப்பை அளித்து வருவதாக அமைச்சர் சுதாகர் தெரிவித்தார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான மத்திய அரசு ஒராண்டை நிறைவு செய்துள்ள நிலையில் கடந்த ஒராண்டில் அரசின் முக்கிய சாதனைகள் மற்றும் பல்வேறு நடவடிக்கைகளை தெரிவிக்கும் வகையில் உருவாக்கப்பட்ட மின்னணு புத்தகத்தை மத்திய பிரதமர் அலுவலக இணையமைச்சர் ஜிதேந்திர சிங் நேற்று வெளியிட்டார் மத்திய பணியாளர் பொதுமக்கள் குறைதீர் மற்றும் ஓய்வூதிய அமைச்சகத்தின் கீழ் செயல்படும் நிர்வாக சீர்திருத்தம் மற்றும் பொது குறைதீர் துறையின் சார்பில் இந்த புத்தகம் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் கொரோனா தொற்றால் ஏற்பட்டுள்ள சவால்கள் மற்றும் மக்களுக்கு ஏற்பட்டுள்ள நிவாரணங்கள் குறித்தும் அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அமைச்சர் ஜிதேந்திர சிங் தெரிவித்தார் கடந்த ஒராண்டில் மத்திய அரசு மேற்கொண்ட சாதனைகள் மற்றும் தொற்று தடுப்பு பணிகள் குறித்து தெரிவிக்கப்பட்டிருப்பதுடன் கொரோனா தொடர்பான குறைகளை தெரிவிக்க தனியான இணையதள பக்கம் இடம்பெற்றிருப்பதாகவும் ஜிதேந்திர சிங் தமது டுவிட்டர் பதிவில் தெரிவித்துள்ளார் இந்த நிகழ்ச்சியில் அரசின் சாதனைகள் குறித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் உரையும் ஒலிபரப்பப்பட்டது கடந்த ஆண்டு இதே நாள் இந்திய ஜனநாயக வரலாற்றில் பொன் எழுத்துக்களால் பொறிக்கப்பட வேண்டியதாக மாறியது என்று தெரிவித்துள்ள ஜிதேந்திர சிங் பல ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் பிஜேபி தலைமையிலான அரசுக்கு அறுதி பெரும்பான்மையுடன் மக்கள் ஆதரவு அளித்தனர் என்றும் கூறியுள்ளார் இந்தியாவின் தேசிய செயற்கை நுண்ணறிவு இணையதளத்தை மத்திய மின்னணு தகவல் தொழில்நுட்பம் சட்டம் மற்றும் தொலைத்தொடர்புத்துறை அமைச்சர் ரவிசங்கர் பிரசாத் நேற்று தொடங்கி வைத்தார் பிஜேபி தலைமையிலான அரசு மத்தியில் ஆட்சி பொறுப்பேற்று ஒராண்டு நிறைவடைந்து இரண்டாம் ஆண்டில் அடியெடுத்து வைத்துள்ள நாளில் டபிள்யூ 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 டாட் ஏஐ டாட் ஜிஓவி டாட் ஐ என் என்ற இணையதளத்தை அமைச்சர் தொடங்கி வைத்தார் மத்திய மின்னணு மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப அமைச்சகமும் தகவல் தொழில்நுட்ப துறையும் இணைந்து இந்த இணையதளத்தை உருவாக்கியுள்ளன இந்தியாவில் செயற்கை நுண்ணறிவு தகவல்களில் ஏற்படும் மேம்பாடுகள் தொடர்பான விஷயங்களை கவனிக்கும் டிஜிட்டல் தளமாக இந்த இணையதளம் செயல்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் செயற்கை நுண்ணறிவு துறையில் முதலீட்டு நிதி நிறுவனங்கள் அது தொடர்பான கட்டுரைகள் இந்தியாவில் உள்ள செயற்கை நுண்ணறிவு கல்வி நிறுவனங்கள் போன்ற தகவல்களை பகிர்ந்து கொள்ளும் இணையதளமாகவும் இருக்கும் செயற்கை நுண்ணறிவு ஆவணங்கள் ஆய்வறிக்கைகளையும் இணையதளத்தில் அறிந்து கொள்ள முடியும் இதே நிகழ்ச்சியில் இளைஞர்களுக்கான தேசிய திட்டத்தையும் அமைச்சர் ரவிசங்கர் பிரசாத் தொடங்கி வைத்தாா்
புதிய தொழில்நுட்ப உலகை நோக்கிய இளைஞர்களின் வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தவும் அவர்களுக்கு இந்த துறையில் அதிகாரம் மற்றும் தளத்தை உருவாக்கவும் இந்த திட்டம் வகை செய்கிறது வெளிநாடுகளிலிருந்து கப்பல் மூலம் இந்தியர்களை அழைத்து வரும் சமுத்திர சேது திட்டத்தின் அடுத்த கட்ட செயல்பாடுகள் நாளை தொடங்கும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த நடவடிக்கையின் போது ஐ என் எஸ் ஜெலஸ்வா கப்பல் மூலம் கொழும்பிலிருந்து எழுநூறு இந்தியர்கள் அழைத்து வரப்பட உள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இலங்கையிலிருந்து தூத்துக்குடிக்கும் மற்றொரு கப்பல் மாலத்தீவிலிருந்து தூத்துக்குடிக்கும் இயக்கப்பட உள்ளதாக மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது ஏற்கனவே மாலத்தீவு தலைநகர் மாலேயிலிருந்து கொச்சிக்கு ஆயிரத்து பேர் அழைத்து வரப்பட்டுள்ளனர் அடுத்த கட்ட செயல்பாடுகளுக்கான பணிகளை தொடர்ந்து இந்தியா திரும்ப உள்ள பயணிகள் பட்டியலை இலங்கை மற்றும் மாலத்தீவில் உள்ள இந்திய தூதரகங்கள் மேற்கொண்டுள்ளன புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களை சொந்த மாநிலங்களுக்கு அனுப்பி வைப்பதற்காக இயக்கப்பட்டு வரும் ஷ்ரமிக் சிறப்பு ரயில்கள் குறித்த திட்டமிடல்களை மாநில அரசுகள் உரிய முறையில் மேற்கொள்வதை உறுதி செய்ய வேண்டும் என்று ரயில்வே அமைச்சகம் கேட்டுக் கொண்டுள்ளது தொழிலாளர்களை ரயில் நிலையங்களுக்கு அழைத்து வருவதிலும் ரயில்கள் ரத்து குறித்த தகவல்களை தெரிவிப்பதிலும் பல நிகழ்வுகளில் குழப்பம் ஏற்பட்டதை ரயில்வே அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் சுட்டிக்காட்டியுள்ளது சில மாநிலங்கள் குறிப்பிட்ட மாநிலங்களுக்கு தொழிலாளர்களை அனுப்பி வைப்பதில் சம்மதம் தெரிவிக்காத நிலையும் உள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதுவரை நான்காயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட ஷ்ரமிக் ரயில்கள் மூலம் ஐம்பத்து லட்சம் தொழிலாளர்கள் அவர்களின் சொந்த மாநிலங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளனர் ஜம்மு காஷ்மீரின் பூஞ்ச் மாவட்டத்தில் பாலகோட் மென்தார் ஆகிய இடங்களில் பாகிஸ்தான் ராணுவத்தினர் நேற்று மீண்டும் அத்துமீறலில் ஈடுபட்டனர் இந்திய ராணுவத்தினர் பதிலடி தாக்குதல் நடத்தியதாக பாதுகாப்புத்துறை செய்தி தொடர்பாளர் தெரிவித்தார் எல்லை கட்டுப்பாட்டு கோடு பகுதியில் அடங்கிய இந்த இடங்களில் பாகிஸ்தான் ராணுவத்தினர் சிறிய ஆயுதங்களை கொண்டு துப்பாக்கி சூடு நடத்தியதாகவும் கையெறி குண்டுகளை வீசியதாகவும் அவர் மேலும் கூறினார் என்றாலும் இந்திய ராணுவத்தினர் பதிலடி தாக்குதல் நடத்தியதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் இதற்கிடையே பாரமுல்லா மாவட்டத்தில் லக்ஷரை தொய்பா தீவிரவாத அமைப்புடன் தொடர்புடைய மூன்று பேரை பாதுகாப்புப் படையினர் கைது செய்துள்ளனர் அவர்கள் வசமிருந்து ஆயுதங்கள் மற்றும் வெடிமருந்து பொருட்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டதாக ஜம்மு காஷ்மீர் காவல்துறையினர் தெரிவித்தனர் சோப்பூர் பகுதியில் ஷாங்கர் குண்டு என்ற இடத்தில் அவர்கள் கைது செய்யப்பட்டதாக காவல்துறை அதிகாரி ஒருவர் தெரிவித்தார் நாடு முழுவதும் அத்தியாவசியப் பொருட்களை மக்களுக்கு கொண்டு சேர்ப்பதில் இந்திய அஞ்சல் துறை முக்கிய பங்களிப்பை ஆற்றியதாக இந்திய அஞ்சல் துறையின் செயலாளர் பிரதீபா குமார் பைசோ தெரிவித்துள்ளார் கொரோனா தொற்றால் நாடு முழுவதும் ஏற்பட்டுள்ள பாதிப்புக்கிடையேயும் அஞ்சல் துறை சிறப்பாக செயல்பட்டு வருவதாக அவர் குறிப்பிட்டார் சமூக பாதுகாப்பு திட்டத்தின் கீழ் முதியோருக்கான ஒய்வூதியத்தை வழங்குவதில் அஞ்சல் நிலையங்கள் முன்னிலை வகிப்பதாக அவர் மேலும் கூறினார் இந்திய போஸ்டல் பேங்க் முதியோர் உதவித்தொகை மற்றும் ஆதார் உள்ளிட்ட சேவைகளை மக்களின் இருப்பிடங்களுக்கே சென்று அஞ்சல் துறை வழங்கி வருவது குறிப்பிடத்தக்கது இந்தியாவில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்து எழுபத்து மூன்றாயிரத்து எழுநூற்று அறுபத்து மூன்றாக அதிகரித்துள்ளது குணமடைவோர் விகிதம் நாற்பத்தி ஏழு புள்ளி நான்கு சதவீதமாக உயர்ந்துள்ளது என மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது தமிழகத்தை பொறுத்தவரை நேற்று ஒரே நாளில் முன் எப்போதும் இல்லாத அளவிற்கு தொள்ளாயிரத்து முப்பத்தி எட்டு பேருக்கு தொற்று உறுதிப்படுத்தப்பட்டது நாட்டிலேயே அதிகபட்சமாக மகாராஷ்டிர மாநிலத்தில் முப்பத்தி மூன்றாயிரத்து நூற்று முப்பத்தி மூன்று பேர் பாதிக்கப்பட்டு இருபத்தி ஆறாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்றி ஏழு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் இரண்டாயிரத்து தொன்னூற்றி எட்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் குஜராத்தில் ஆறாயிரத்து முன்னூற்று நாற்பத்தி மூன்று பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இதுவரை எட்டாயிரத்து அறுநூற்று பதினோரு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் உயிரிழப்பு தொள்ளாயிரத்து எண்பதாக உயர்ந்துள்ளது தலைநகர் தில்லியில் ஒன்பதாயிரத்து நூற்று நாற்பத்தி இரண்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஏழாயிரத்து எண்ணூற்று நாற்பத்தி ஆறு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் உயிரிழப்பை பொறுத்தவரை முன்னூற்று தொன்னூற்று எட்டாக அதிகரித்துள்ளது மத்திய பிரதேசத்தில் மூவாயிரத்து நாற்பத்தி இரண்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டு நான்காயிரத்து இருநூற்று அறுபத்து ஒன்பது பேர் குணமடைந்துள்ளனர் முன்னூற்று முப்பத்து நான்கு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ராஜஸ்தானில் இரண்டாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து முப்பத்தி ஏழு பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஐந்தாயிரத்து இருநூற்று நாற்பத்து நான்கு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் உயிரிழப்பு நூற்று எண்பத்து நான்காக அதிகரித்துள்ளது
உத்தரப்பிரதேசத்தில் இரண்டாயிரத்து எண்ணூற்று நாற்பத்தி இரண்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டு நான்காயிரத்து இருநூற்று நாற்பத்தி நான்கு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் நூற்று தொன்னூற்று எட்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் பல்வேறு மாநிலங்களிலும் தொற்று பாதிப்பு அதிகரித்து வரும் நிலையிலும் குணமடைவோரின் எண்ணிக்கையும் குறிப்பிடத்தக்க அளவு உயர்ந்து வருவது ஆறுதல் அளிக்கும் வகையில் உள்ளது தமிழகத்தை பொறுத்தவரை நேற்று இதுவரை இல்லாத அளவிற்கு ஒரே நாளில் தொள்ளாயிரத்து முப்பத்தி எட்டு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இதையடுத்து பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை இருபத்தி ஓராயிரத்து நூற்று எண்பத்து நான்காக அதிகரித்துள்ளது சென்னையில் மட்டும் அறுநூற்று பதினாறு பேருக்கு தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளதாக மாநில மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை தெரிவித்துள்ளது சென்னையில் தொற்று உறுதிப்படுத்தப்பட்டோர் எண்ணிக்கை பதிமூன்றாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பதாக உயர்ந்துள்ளது சிறிய இடைவேளைக்கு பின் செய்திகள் தொடரும் தினமும் இரவு ஒன்பது மணிக்கு டிடி நேஷனலில் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா இத்திகாச தொடர் செய்திகள் தொடர்கின்றன தமிழகத்தில் சென்னை காஞ்சிபுரம் செங்கல்பட்டு திருவள்ளூர் ஆகிய மாவட்டங்களில் ஊரடங்கு கட்டுப்பாடுகள் தொடர வேண்டும் என்று முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமியிடம் மருத்துவ நிபுணர் குழுவினர் பரிந்துரை செய்துள்ளனர் தமிழகத்தில் ஊரடங்கை நீட்டிப்பது குறித்து மருத்துவ நிபுணர் குழுவுடன் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி நேற்று ஆலோசனை நடத்தினார் நான்காம் கட்ட ஊரடங்கு இன்றுடன் முடிவடையும் நிலையில் ஊரடங்கு நீட்டிப்பு கட்டுப்பாடுகள் தளர்வு குறித்து அடுத்த கட்டமாக என்ன முடிவு எடுக்கலாம் என்பது குறித்து இந்த கூட்டத்தில் விரிவாக ஆலோசிக்கப்பட்டது இந்த கூட்டத்திற்கு பிறகு செய்தியாளர்களிடம் பேசிய இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் துணை இயக்குநர் பிரதீப் கவுர் தமிழகத்தில் சென்னை காஞ்சிபுரம் செங்கல்பட்டு திருவள்ளூர் ஆகிய மாவட்டங்களில் ஊரடங்கை நீட்டிப்பது நல்லது என்றும் தமிழகம் முழுவதும் ஒரே மாதிரியான ஊரடங்கை பின்பற்ற தேவையில்லை என்றும் தெரிவித்தார் பிற மாவட்டங்களில் அந்தந்த பகுதி நிலவரங்களுக்கு ஏற்றாற்போல் ஊரடங்கில் தளர்வு அளிக்கலாம் என்றும் முதலமைச்சரிடம் பரிந்துரை செய்யப்பட்டிருப்பதாகவும் அவர் கூறினார் சற்று முன் கிடைத்த செய்தி மத்திய அரசு உத்தரவின்படி ஊரடங்கை ஜூன் மாதம் முப்பதாம் தேதி நள்ளிரவு பனிரண்டு மணி வரை நீட்டிப்பதாக தமிழக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி கூறியுள்ளார் சென்னை காவல் எல்லைக்குட்பட்ட காஞ்சிபுரம் திருவள்ளூர் மற்றும் செங்கல்பட்டு மாவட்டங்களில் பொது போக்குவரத்துக்கான பேருந்து இயக்கத்திற்கு தடை நீடிக்கும் என்றும் பிற மாவட்டங்களில் ஐம்பது சதவீத பேருந்துகள் மட்டும் இயக்கப்படும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் இது தொடர்பாக முதலமைச்சர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் ஏற்கனவே நடைமுறையில் உள்ள தடைகள் மறு உத்தரவு வரும் வரை தொடரும் என்றும் குறிப்பாக வழிபாட்டுத் தலங்களில் பொதுமக்கள் கூடுவது அனைத்து மதம் சார்ந்த கூட்டங்களுக்கு தடை விதிக்கப்படுகிறது என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் நீலகிரி கொடைக்கானல் ஏற்காடு போன்ற சுற்றுலா தலங்களுக்கும் பிற வெளியூர்களுக்கும் சுற்றுலா செல்ல தடை விதிக்கப்படுகிறது வெளி மாவட்டங்களுக்கு செல்வதற்கு இ பாஸ் தேவையில்லை எனினும் வெளி மாநிலங்களுக்கு சென்று வரவும் மாநிலங்களிலிருந்து தமிழ்நாட்டிற்கு வரவும் மண்டலங்களுக்கிடையேயான சென்று வரவும் இ பாஸ் முறை தொடர்ந்து நடைமுறையில் இருக்கும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சேலம் மாவட்டம் எடப்பாடி சுற்று வட்டார பகுதிகளில் பயிரிடப்பட்டுள்ள மரவள்ளி பயிரில் மாவு பூச்சி தாக்குதல் குறித்து தோட்டக்கலை மற்றும் மலைப்பயிர்துறை இயக்குநர் சுப்பையன் மற்றும் சேலம் மாவட்ட ஆட்சியர் ராமன் ஆகியோர் நேரில் சென்று ஆய்வு நடத்தினர் இந்த பகுதியில் அறுநூற்று எழுபத்தி நான்கு ஏக்கர் பரப்பளவில் பயிரிடப்பட்டுள்ள மரவள்ளி பயிரில் பல இடங்களில் மாவு பூச்சியின் தாக்கம் தென்படுவதை ஆய்வு செய்ய அதிகாரிகளுக்கு முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி உத்தரவின்படி இந்த ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது ஆய்வின் போது தோட்டக்கலை துணை இயக்குநர் வேளாண் பல்கலைக்கழகத்தை சேர்ந்த ஆராய்ச்சியாளர்கள் மற்றும் பூச்சியியல் துறை வல்லுநர்கள் ஆகியோர் ஆய்வு நடத்தினர் விவசாயிகள் கடைபிடிக்க வேண்டிய வழிமுறைகளை எடுத்துக் கூறியதோடு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் குறித்தும் விவசாயிகளுக்கு அதிகாரிகள் தெளிவுபடுத்தினர் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் வேப்பனங்கள்ளி அருகே உள்ள நேர்லகிரி கிராமத்தில் காணப்படும் வெட்டிக்கிளிகளால் விவசாயிகள் அச்சப்படத் தேவையில்லை என மாவட்ட ஆட்சியர் பிரபாகர் கூறியுள்ளார் அம்மாவட்டத்தில் ஆந்திர மாநில எல்லையை ஒட்டியுள்ள நேர்லகிரி கிராமத்திற்கு நூற்று கணக்கான வெட்டுக்கிளிகள் கூட்டம் கூட்டமாக எருக்கன் வாழை தண்ணீர் தொட்டி உள்ளிட்ட இடங்களில் காணப்பட்டது இதனால் வட மாநில வெட்டுக்கிளிகள் இங்கு படையெடுத்துள்ளதோ என்று விவசாயிகளும் பொதுமக்களும் அச்சமடைந்தனர் இதுகுறித்து தகவல் கிடைக்கப்பட்டதை அடுத்து மாவட்ட ஆட்சியர் பிரபாகர் வேளாண்மை துறையின் விஞ்ஞானிகள் மற்றும் அதிகாரிகள் அங்குள்ள வெட்டுக்கிளிகள் குறித்து நேரில் ஆய்வு மேற்கொண்டனர் 
மேலும் சிலவற்றை விஞ்ஞானிகள் ஆய்வுக்கு எடுத்துச் சென்றனர் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மாவட்ட ஆட்சியர் பிரபாகர் கிருஷ்ணகிரியில் காணப்படும் வெட்டுக்கிளிகள் உள்ளூர் வகையை சேர்ந்தவை என்றும் இதனால் விவசாயிகள் அச்சமடைய தேவையில்லை என்றும் கூறினார் எனினும் இதனை உறுதிப்படுத்தும் வகையில் இந்த வெட்டுக்கிளிகள் மேல்மட்ட ஆராய்ச்சிக்கு எடுத்துச் செல்லப்பட்டதாகவும் அவர் கூறினார் ஆரம்ப நிலையிலேயே இதனை கட்டுப்படுத்த நடவடிக்கை எடுத்து வருவதால் விவசாயிகளும் பொதுமக்களும் அச்சம் கொள்ள தேவையில்லை என அவர் தெரிவித்தார் பயிர்களை பாதிக்கக்கூடிய வெட்டுக்கிளி இல்லை என்றும் எருக்கன் செடிகளில் இருக்கக்கூடிய அந்த இலைகளை உண்ணக்கூடிய வகையை சார்ந்த வெட்டுக்கிளி என்றும் அவர்கள் தெரிவித்தார்கள் உடனடியாக அந்த பகுதியில் இருந்த செடிகளில் காணப்பட்ட வெட்டுக்கிளிகள் மீது பெஸ்டிசைட் மருந்து அடிக்கப்பட்டு வேளாண்மை துறை அலுவலர்கள் உடனடியாக அதை கட்டுப்படுத்தினார்கள் அருகில் இருக்கக்கூடிய வாழை மரம் மற்றும் அருகில் இருக்கக்கூடிய மற்ற பயிர்களில் ஆய்வு செய்த பொழுது இந்த வெட்டுக்கிளிகளால் எந்த பாதிப்பும் ஏற்படவில்லை அதை வேளாண்மை துறை அலுவலர்கள் உறுதி செய்தார்கள் இன்று அந்த பகுதியில் காணப்பட்ட வெட்டுக்கிளிகள் கட்டுப்படுத்தப்பட்டாலும் இதுபோன்று மாவட்டம் முழுவதும் ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு அது ஆரம்ப கட்டத்திலேயே கட்டுப்படுத்துவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவிடப்பட்டிருக்கின்றது பூம்புகார் கப்பல் போக்குவரத்து கழகம் சார்பில் புதிதாக வாங்கப்பட்டுள்ள எம் எல் தாமிரபரணி சொகுசு படகு கன்னியாகுமரி வந்தடைந்தது சுற்றுலா தளமான கன்னியாகுமரியில் கடல் நடுவே அமைந்துள்ள விவேகானந்தர் மண்டபம் நூற்று முப்பத்து மூன்று அடி உயர திருவள்ளூர் சிலையை பார்வையிட நாள்தோறும் ஏராளமான சுற்றுலா பயணிகள் வருகின்றனர் சுற்றுலா காலங்களில் சுற்றுலா பயணிகளை ஏற்றிச் செல்ல மூன்று படகுகள் போதாமல் பயணிகள் நீண்ட நேரம் காத்திருக்க வேண்டிய சூழல் ஏற்படுகிறது இதுகுறித்து சமூக ஆர்வலர்களும் சுற்றுலா பயணிகளும் கூடுதலாக படகுகளை இயக்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுத்திருந்தனர் இதனைத் தொடர்ந்து பூம்புகார் கப்பல் போக்குவரத்து கழக நிர்வாகம் சார்பில் இரண்டு சொகுசு படகுகள் வாங்க எட்டு கோடியே இருபத்தி ஐந்து லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு அதற்கான பணிகள் நடைபெற்று வந்தன இந்நிலையில் எம் எல் தாமிரபரணி என்னும் ஒரு படகு கன்னியாகுமரி படகுத்துறையை வந்தடைந்தது இதனை கோட்டாட்சியர் ஆய்வு செய்தார் இந்த படகு கொரோனா ஊரடங்கு முடிந்த பிறகு மாவட்ட ஆட்சியரின் ஒப்புதல் பெறப்பட்ட பிறகு பயன்பாட்டிற்கு வரும் என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர் விருதுநகர் அருகே கொரோனாவிலிருந்து பாதுகாக்க மூலிகை முகக்கவசம் மற்றும் விதை பென்சில் பேனா செய்து இயற்கை ஆர்வலர் ஒருவர் அசத்தி வருகிறார் கொரோனாவிலிருந்து பாதுகாக்க பல்வேறு முகக்கவசங்கள் பயன்பாட்டில் உள்ள நிலையில் முற்றிலும் இயற்கை மூலிகை சார்ந்த முகக்கவசத்தை விருதுநகரை அடுத்த குந்தலப்பட்டி கிராமத்தைச் சேர்ந்த நாகராஜ் பருத்தி துணி மூலம் தயாரித்து வழங்கி வருகிறார் முகக்கவசத்தால் ஏற்படும் பிரச்சினைகள் இந்த முகக்கவசத்தில் ஏற்படாது என்றும் சுவாசத்திற்கு புத்துணர்ச்சி தரும் வெட்டிவேர் மூலிகை கொண்டு இவை தயாரிக்கப்படுவதாகவும் நாகராஜ் கூறுகிறார் இதனை நண்பர்கள் மற்றும் சமூக ஊடகங்கள் மூலம் விற்பனை செய்து வருகிறார் மேலும் பழைய செய்தித்தாள்களை கொண்டு பேனா பென்சில் தயாரித்து அவற்றின் பின்பகுதியில் விதைகளை அமைத்து வழங்கி வருகிறார் பயன்பாட்டிற்கு பிறகு இவற்றை தூக்கி எறியும் போது மண்ணில் மரமாக வளர இவை உதவும் என தெரிவிக்கிறார் ஏற்கனவே காட்டன் பியூர் காட்டன்ல தான் நம்ம பண்றோம் அதுல ஏதாவது பண்ணணுமே அப்படிங்கறக்காக முதியோர்களுக்கு சிரமம் இல்லாம ஏதாவது இருக்கணும் யூஸ்ஃபுல்லாவும் இருக்கணும் அப்படிங்கறக்காக என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா மூச்சு விடுறதுக்கு சிரமம் இல்லாம இருக்கணுங்கிறக்காக வெட்டிவேர் அதுல வச்சு நம்ம கொடுக்குறோம் நம்ம அந்த வெட்டிவேர் வந்து லைட்ட தண்ணியில முக்கி நீங்க அதுக்குள்ள வச்சுக்கிடலாம் அந்த வாசம் வந்து சுவாச கோளாறு அலர்ஜி ஒரு புத்துணர்ச்சி ஒரு உடலுக்கு ஒரு ஊக்கம் இந்த மாதிரி கொடுக்கும் அப்படிங்கறக்காக அந்த வெட்டிவேரை வச்சு நம்ம இது பண்றோம் உலகளவில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை அறுபத்தோரு லட்சத்து ஐம்பத்து நான்காயிரத்தை தாண்டியுள்ளது இருபத்தி ஏழு லட்சத்து முப்பத்து நான்காயிரத்து அறுநூற்று இருபத்தி ஒரு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் உயிரிழப்பை பொறுத்தவரை மூன்று லட்சத்து எழுபதாயிரத்து எண்ணூற்று தொன்னூற்று ஒன்றாக உள்ளது உலக அளவில் கொரோனா தொற்றால் மிக அதிக பாதிப்பை சந்தித்து வரும் அமெரிக்காவில் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை பதினெட்டு லட்சத்து பதினாறாயிரத்து எண்ணூற்று இருபதாக உயர்ந்துள்ளது உயிரிழப்பு ஒரு லட்சத்து ஐந்தாயிரத்து ஐநூற்று ஐம்பத்தி ஏழாக உயர்ந்துள்ளது பிரேசில் நாட்டில் நான்கு லட்சத்து தொன்னூற்று எட்டாயிரத்து நானூற்று நாற்பது பேர் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இருபத்தி எட்டாயிரத்து எண்ணூற்று முப்பத்து நான்கு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் 
ரஷ்யாவில் மூன்று லட்சத்து தொன்னூற்று ஆறாயிரத்து ஐநூற்று எழுபத்தி ஐந்து பேர் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை நான்காயிரத்து ஐநூற்று ஐம்பத்தி ஐந்தாக உயர்ந்துள்ளது ஸ்பெயினில் இரண்டு லட்சத்து எண்பத்தி ஆறாயிரத்து முன்னூற்று எட்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை இருபத்தி ஏழாயிரத்து நூற்று இருபத்தி ஐந்தாக உள்ளது இங்கிலாந்தை பொறுத்தவரை கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை இரண்டு லட்சத்து எழுபத்தி இரண்டாயிரத்து எண்ணூற்று இருபத்தி ஆறாக உள்ளது நாட்டில் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை முப்பத்தி எட்டாயிரத்து முன்னூற்று எழுபத்தி ஆறாக உள்ளது இத்தலியில் இரண்டு லட்சத்து முப்பத்தி இரண்டாயிரத்து அறுநூற்று அறுபத்து நான்கு பேர் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இதுவரை முப்பத்தி மூன்றாயிரத்து முன்னூற்று நாற்பது பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் பிரான்ஸ் நாட்டில் ஒரு லட்சத்து எண்பத்தி எட்டாயிரத்து அறுநூற்று இருபத்தி ஐந்து பேர் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இருபத்தி எட்டாயிரத்து எழுநூற்று எழுபத்தி ஒரு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் கொரோனா தொற்றின் பிறப்பிடமான சீனாவில் எண்பத்தி மூன்றாயிரம் பேர் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் நான்காயிரத்து அறுநூற்று முப்பத்தி நான்கு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் நாசா விண்வெளி வீரர்கள் இருவர் சர்வதேச விண்வெளி ஆய்வு மையத்திற்கு ஸ்பேஸ் எக்ஸ் விண்வெளி ஓடம் மூலம் வெற்றிகரமாக அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர் இந்த ஸ்பேஸ் எக்ஸ் நிறுவனத்தின் ராக்கெட் பயணம் வானிலை மற்றும் மின்னல் காரணமாக கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்பு திடீரென நிறுத்தி வைக்கப்பட்டது இந்நிலையில் நாசாவின் கெனடி விண்வெளி மையத்திலிருந்து ஃபால்கன் ஒன்பது ராக்கெட் மூலம் விண்ணில் நேற்று வெற்றிகரமாக செலுத்தப்பட்டது இந்த ஸ்பேஸ் எக்ஸ் ராக்கெட் நாசா விண்வெளி ஆய்வாளர்களான பாப் பென்கன் மற்றும் டக் ஹார்லி ஆகிய இருவரையும் சுமந்து சென்றது புவி சுற்றுவட்டப் பாதையில் வெற்றிகரமாக சென்றடைந்த இந்த ஓடம் இன்று சர்வதேச விண்வெளி ஆராய்ச்சி மையத்தில் இணையும் என்றும் ஆராய்ச்சி மையத்தில் பல்வேறு ஆராய்ச்சிகளை அவர்கள் மேற்கொள்வார்கள் என்றும் நாசா தெரிவிக்கிறது ராஜீவ் கேல் ரத்னா மற்றும் அர்ஜுனா விருதுகளுக்கு கிரிக்கெட் வீரர்கள் ரோஹித் சர்மா ஷிகர் தவான் ஈஷாந்த் சர்மா இந்திய மகளிர் அணியின் ஆல்ரவுண்டர் தீப்தி சர்மா உள்ளிட்டவர்களின் பெயர்களை இந்திய கிரிக்கெட் கட்டுப்பாட்டு வாரியம் மத்திய அரசுக்கு பரிந்துரை செய்துள்ளது சிறந்த வீரர் வீராங்கனைகளுக்கு ஆண்டுதோறும் இந்த விருதுகள் வழங்கப்படுகின்றன இதன்படி இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு ஜனவரி ஒன்றாம் தேதி முதல் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது டிசம்பர் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி வரையிலான காலகட்டத்தில் சிறந்த வீரர்களுக்கான பெயர்களை பரிந்துரை செய்யுமாறு மத்திய விளையாட்டுத்துறை அமைச்சகம் அறிவித்திருந்தது அதன்படி பல்வேறு தேசிய விளையாட்டு சம்மேளனங்கள் வீரர்களின் பெயர்களை பரிந்துரைக்கின்றனர் இந்த வகையில் பிசிசிஐ சிறந்த வீரர்களுக்கான பெயர்களை பரிந்துரைத்துள்ளது தமிழகம் புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்காலின் ஒரு சில பகுதிகளில் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது இது தொடர்பாக அந்த மையம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியின் பல பகுதிகளில் பெரும்பாலும் வறண்ட வானிலையே காணப்படும் என்றும் காஞ்சிபுரம் வேலூர் திருத்தணி ஆகிய இடங்களில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை நாற்பது முதல் நாற்பத்தோரு டிகிரி செல்சியஸ் வரை பதிவாகும் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை ஒரு சில இடங்களில் வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும் அதிகபட்ச வெப்பநிலை முப்பத்தி ஒன்பது டிகிரி செல்சியஸ் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை இருபத்தி ஒன்பது டிகிரி செல்சியஸாகவும் பதிவாகும் என்று வானிலை மைய அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இனி தொடர்வது நாளிதழ்களில் இன்று சென்னை மாநகர போக்குவரத்துக் கழகத்தில் இயக்கப்பட்டு வந்த ஆயிரத்து எழுநூற்று எழுபத்தி ஐந்து பேருந்துகளின் தகுதி சான்றிதழ் ஜூன் மாதத்தில் நிறைவடைவதால் அந்த பிரிவில் பணியாற்றும் பணியாளர்கள் உடனடியாக பணிக்கு திரும்ப நிர்வாகம் உத்தரவு தினத்தந்தி ஊரடங்கால் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் குழந்தைகளின் பள்ளி இடைநிற்றல் அதிகரிக்கும் நிபுணர்கள் கருத்து தினமணி விவசாயிகள் மகளிர் சுய உதவிக் குழுக்கள் குறு சிறு நடுத்தர நிறுவனங்களுக்கு உடனுக்குடன் கடன் வழங்க வங்கிகளுக்கு முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி வேண்டுகோள் தினமலர் கொரோனாவுக்கு சித்த மருத்துவ முறையில் முழு சிகிச்சை அளிக்கும் முறை ஜூன் மூன்றாம் தேதி முதல் செயல்பாட்டுக்கு வரும் சென்னை மாநகராட்சி அறிவிப்பு தினகரன் ஊரடங்கால் இலங்கையில் தவித்த நூற்று எழுபத்தி ஆறு இந்தியர்கள் தாயகம் திரும்பினர் மேலும் எழுநூறு பேர் நாளை கப்பலில் வர உள்ளனர் இந்து தமிழ் திசை மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள்
நாடு தழுவிய ஊரடங்கு ஜூன் முப்பதாம் தேதி வரை நீட்டிப்பு அடுத்த மாதம் எட்டாம் தேதி முதல் வழிபாட்டு தலங்கள் ஹோட்டல்களை திறக்க அனுமதி மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் அறிவிப்பு பள்ளிகள் கல்லூரிகளை திறப்பது குறித்து மாநில அரசுகளுடன் கலந்தாலோசனைக்கு பின்னர் ஜூலை மாதத்தில் முடிவு மத்திய அரசு பெற்றோர் மற்றும் சம்பந்தப்பட்டவர்களிடம் கருத்து கேட்க மாநில அரசுகளுக்கு அறிவுறுத்தல் பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாட்டு மக்களுடன் உரையாடும் மனதின் குரல் நிகழ்ச்சி அகில இந்திய வானொலியில் இன்று காலை பதினோரு மணிக்கு ஒலிபரப்பு சென்னை காஞ்சிபுரம் திருவள்ளூர் செங்கல்பட்டு மாவட்டங்களில் பேருந்து ரயில் சேவையை தொடங்கக்கூடாது முதலமைச்சருக்கு மருத்துவ நிபுணர் குழு பரிந்துரை சர்வதேச விண்வெளி ஆய்வு மையத்திற்கு நாசா விண்வெளி வீரர்களுடன் ஸ்பேஸ் எக்ஸ் விண்வெளி ஓடம் வெற்றிகரமாக அனுப்பி வைப்பு ராஜீவ் கேல்ரத்னா விருதுக்கு பிரபல இந்திய கிரிக்கெட் வீரர் ரோஹித் சர்மாவின் பெயரை பரிந்துரைத்தது பிசிசிஐ இத்துடன் இந்த செய்தியறிக்கை நிறைவடைகிறது மீண்டும் செய்திகள் பிற்பகல் இரண்டு மணிக்கு வணக்கம்